Hi, hi. How are you today? I am fine, teacher. Good evening. Excellent. Nice to see you. Good evening, teacher. Good evening. Did you have a nice weekend? Yes. Excellent. Very, very good. We are beginning a new unit today. Today we are beginning unit number three, right? Three. Unit three, and we are talking about the past today. Talking about the simple past, affirmative. So here is where we start with that, with the topic later on. We will talk about negative and then about questions. But the very uh, introduction we can say of the past is today, right? Just let me check. Okay, can you see the screen? Yes. November. Reading, I'm thinking in November. <laughs> Qué barbarita. One month before it's December, right? Oh. Okay, so December the 4th. And uh, today we are talking about the past of verb 3 and also the past of other verbs, right? Simple past, affirmative. Simple past, affirmative. That's what we're checking. Mm -hmm. And this is the objective. Uh, participants will be able to write three sentences using the past of be and the simple past in affirmative way correctly, individually. Mm -hmm. Okay. Now, we have some questions. We have some questions uh, about customers that we have been talking about these days. So why do customers call? Why do customers call when they call your company? Why do they call? What do they usually ask for when they call? Another question, what type of information can you share with a customer? And how can you help them, right? I'm going to give you a couple of minutes for you to think about these answers and we are going to share later on. Right? While, oops, sorry. While you are thinking about those answers, I'm going to check attendance. Let's see. Tell me present. Um, yes, let me see. Bella Lisbeth. Bella, bella. No here, bella. Carlos Roberto. Present teacher. <laughs> darling. Present teacher. Hey, darling. Dennis. Dennis, Dennis. Edgar Eduardo. Present. Okay. Present teacher. Excellent, Edgar. Gabriela Stephanie. Gabriela. Present. Nice, Javi. Herman Agustin. Present teacher. Great. Jessica Raquel. Good evening, present teacher. Hi, good evening. Carla Maria. Carla Maria. Gusta Carla Maria. Kelly Marcela. Present teacher. Good evening. Good evening, Kelly. Marcelo Vladimir. 
Good evening, Marcelo. Mauricio Giovanni. Good evening, Mauricio. Miguel Efraín. Present teacher. Nice, Miguel. Moisés Elías. Present teacher. Nice, nice. Norma Maritza. Present teacher. Good evening. Good evening, Norma. Pedro Antonio. Present teacher. Nice, Pedro. Ronald Josué. Ronald, no here yet. Sabrina Lisette. Present. Great, Sabrina. Tamara Lisette. Tamara. Waldemar. Present teacher. Nice, nice. And Walter. Let's see. Okay, Ronald. Well, nice to see you again. Mm -hmm. So remember, think about the answers to these questions and be ready to share, right? Okay, Gabriela, yeah, I don't know what's going on with the connection today. In my house, well, I have had problems with the connection all day long. I don't know why the internet has been failing all day. Mm -hmm. Nice. I don't know if it's something related to the weather or what, because, yeah. I don't know if you noticed when I entered, it was like 30 seconds charging because of the connection is giving problems. Okay, a ver. In your company, why, why, why do customers call? Mm -hmm. Why do customer teacher? Call. When they call to your company, why do they call? In my company, when customers call, it's because they want to know um, information about the okay. courses that we offer. What about in your company? Why do customers call? Mm -hmm. uh, be, uh, uh, the, um, the customer calls the company uh, because requires information uh, uh -huh. over product. Um, get prices. Um, uh, or or need help. Uh, any product, mm -hmm. I think. Okay. Yeah. Okay. And um, what do they usually ask for when they call? Why do they call? So you told me because they need information, right? And what do they usually ask? What do you what type of information do they want? Right? So what do they usually ask for when they call? Uh -huh. They usually ask for the price for the um their appointment or the evaluation. Okay. Okay. Great. <clears throat> uh -huh. When I buy when I buy a, a product, uh -huh. calls then they they call when they want to buy a product. Mm -hmm. Okay. And what type of information can you share? I know there, are, there is some information that is like confidential, right? You cannot share with the customers all the information that you manage. What type of information can you share with them, with the customers? 
for example, the price of products, what else? Mm -hmm. What else? The day, the day we attend. I don't know how to say horario. And the schedule, the schedule when you're open. Uh-huh. Yes. 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 Of course, of course. The schedule when you're open. What else? Mm -hmm. Los productos que venden, teacher, o sea, the, the products, product, eh. yes, exactly. About the products you sell, yes. Nice. Anything else? Your address? That they want to know how to get to your place, for example. Could be, right? So they want to know what bus they can take if they go by bus. Mm -hmm. Can you check? Can you share the the direction of the company? Is that possible? Promociones, teacher, también. The ser. promotions that you may have, yeah, definitely. If you have a Black Friday or a Cyber Monday, <laughs> company, so you share that information. Uh -huh. How can you help customers? How? How can you cheer? How can you help customers? Mm -hmm. I can help them when I send emails. Okay. Uh, Sending emails with the information. Yes, yes, email for information. Yes. Excellent. Excellent. Okay, great, great, great. Now, check. Here we have uh, some vocabulary related to the companies. And some things are related to the company and some others are related to the company's representative, right? So are you. And others are related to the customer. Look at the words. Let's repeat them first. Check uh, vocabulary and meaning if necessary. And then you will go to the task. Repeat. Pick up the phone. Pick up the, Pick phone. Up the phone. Pick up the phone. Understand. The Understand. 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 Explain. 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 Complain. Uh, Complain. 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 Help. 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 Request information. Request, Request information. information. Request information. Request information. Get prices. Get, Get prices. prices. Get prices. Hola, buenas. Get Hi. Provide one's information. Provide, Provide one, one, one information. information. Assist. 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 Buy. 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 Call. 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 Receive. 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 One more time. Pick up the phone. Pick up, Pick the, up phone. the phone. Understand. 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 Explain. 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 Complain. 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 Help. 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 Request information. Request, Request information. information. Get prices. You get get prices. prices. Provide one's information. Provide, Provide one's information. information. Assist. 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 Buy. 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 Call. 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 Receive. 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 Okay. Check the instructions. It says write 
What do customers and company representatives do? So you have 12 uh, activities, right? What you're going to do is divide those 12 activities into the activities customers do versus the activities companies representative do. Okay, go ahead. I'm going to give you um, about four minutes for you to divide that information and then we check. Mm-hmm. How are you doing? Mm -hmm. 
Are you ready? Are you ready? <laughs> Let me know when you're ready so we can choose. Teacher. Yeah. Este, mi, mi señal está fallando un poco, pero si no mal entendí, ¿son las que están arriba? ¿Vamos a separar abajo o tienen que ser otras? No, esas, justo estas. Las que están acá. Sí, fíjense que pensándolo bien, hoy creo que no lo mandaré a los grupos, chicos. Porque la señal ha estado demasiado inestable y veo que no solo a mí me ha estado pasando, no que a varios de ustedes. Entonces hoy no lo voy a mandar a los grupos pequeños porque no vaya a ser que quedemos perdidos y no hayamos cómo volver. Hoy. Ok, teacher. Si uh -huh. quiere le digo ahí algunas, las que yo ah, considero que son. Ok, perfecto. La de consumer sería request information. Uh, get prices. Mm -hmm. Buy. Request information. Yeah. <laughs> get prices. Mm -hmm. Get prices. Uh, buy. Yeah. Uh, go. Call. Call. Complain. Call. Complain. Complain. Y receive. 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 Okay. Y la de company's representative eh, sería pick up the phone. Uh -huh. Explain. Explain. Understand. Mm -hmm. Help. Help. Provide one's information. Y the last one, assist. Mm -hmm. Okay. Do you think that there are a couple that can be used with both? For example, this one. The customer can provide information too, right? Depending if the company representative asks for information, the customer can provide information and the representative can provide information too. Yes. And this one too, this can be for both, can be for the customer, can receive information, but he can give information too. And the representative can receive information and can provide information too. Another that can be for both can be this one. It depends who calls. Can the customer can call, but also the representative can call, right? Teacher, maybe request information. Request information is also another one that can be done by the customer and also by the representative. Uh huh. Yeah, 
Excellent. Yes, basically it's what we have, right? Okay, so it will depend. It will depend on that situation. Uh, the customer can provide information, but can also request information. And the representative can provide information and can request information. Okay, great. Well, remember, oh, let's see. What do customers call for? What do they call for? Probably to request information, right? Mm -hmm. Get price. To get the price. Complain, buy, call, buy. receive. Exactly, exactly. And what was the last call, if you remember? What was the last call you had about? What was it about? Think about the last call you received at your workplace. Eh, rec rec reclamar, ¿cómo se dice, teacher? To complain. Uh, to, to, com to complain, uh, claro, because the service no found. Mm -hmm. uh, I pay the, the, the bill, uh, uh, the señal dis disconnect. The signal, uh -huh. mm -hmm. the signal disconnected. But uh, today, I don't know if Claro has been having problems in uh, San Salvador, right? Because the signal has been disconnecting and not only the internet, but also the signal of cable. The cable signal and the internet signal both have been disconnecting, imagine. It is bad the signal. Yeah, but I, I guess it, has to be something with the weather, I think. Mm -hmm. Okay, let's see. Now, we're talking about the past today, right? So our practice will be there. Okay, a ver. What is the past of the verb to be? Check. We have was. Was, was. was and plural. Where? Where. So if you say I was, he was, she was, it was, but you were, we were. And they were. So if we're using, for example, Maria was. Maria and John were. Right? If we're using the verb to be. In, in singular, was. In plural, were. But when we're talking about some other verbs, there are many other things uh, to take into account. Right? And that's what we are going to be discussing today. I guess with the simple past, there is not much a uh, complication, right? Just remember uh, what is for singular and where is for plural, right, in the past. And with the other verbs, we have irregular and regular verbs. So we are going to be talking about the expression of time, that we use to talk about the past. And we are also going to check the division between regular and irregular verbs. Okay, look at examples. I gave my accounts information. This is an irregular verb, gave. He called yesterday regular. I worked or well, the program worked well, that's regular, and they bought that product last week. That is irregular. Uh -huh. So we have a, a 
as I said, we are also going to talk not only about the verbs that they can be regular or irregular, but also about the expressions of time. Check, yes, sir. Last week, Sometimes it is not necessary to put an expression of time, but in some other cases, the expression of time is strictly necessary. Okay? But when do we use the past? When? We use the past to talk about something that happened once, once means una vez, in the past, right? Something that happened once in the past. Example, I met my wife in 1983. We went to Spain for, hold, for our holidays. That happened once. They got home very late last night. They got home very late last night. So we use the simple past to talk about something that happened once. We don't say one time, we say once in the past. We also use the simple past to talk about something that happened several times in the past. For example, when I was a boy, well, in my case, when I was a little girl, I walked a mile to school every day yeah i remember when i was a, a little girl i walked i don't know the exact distance but imagine four minutes walking to school because the school was pretty far right so i walked a mile to school every day that's several times we swam a lot while we were on holiday. We swam a lot while we were on holiday. They always enjoyed visiting their friends. They always enjoyed past. Okay, so you see, it doesn't matter what tense you're using, right? It doesn't matter if you are using a, sorry, it doesn't matter what form of verbs you're using, if you're using regular or irregular, right? But right now we're checking when we use the simple past. We also, we also use the simple past to talk about something that was true for some time in the past. So at some time it was true, now maybe no more, but at that specific time in the past, it was true. I lived abroad for 10 years. He enjoyed being a student. She played a lot of tennis when she was younger, right? So if we're talking about something that was true, at us sometime in the past. No, 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 no,
Sorry. Okay, so we said, we use it when we, for example, if you know something happened at a specific time in the past, you also use the simple past, right? And check this. Remember I was saying, when we use the, the simple past of was, we say, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. I was sleeping at 3 p.m., for example. She was wrong. We were, don't forget the period at the end, right? We no period. Um, we were happy. They were teachers. When they were younger, they were teachers. I was in France in June. So here we have examples of the verb to be in the past. Also check. We said that we use the simple past to talk about something that happened in the past as a repeated time. I stopped at the zebra crossing. Esa rayita blanca que ven la esquina donde se cruza la calle, we call them zebra crossing. I stopped at a zebra crossing. We carry it on with the test. We play tennis every day in August. Also, we use the simple past to talk about and a situation without an action happening. So you say, we stayed at my grandparents. So no paso nada. We're just describing a situation. Yeah. What did you do? I, I, I stayed at home, you said, right? Yeah. What did you do on vacation? Nothing. I stayed at home. So we're talking about a state. We stayed at a situation. No action. You don't say, I went to the movies, I went out, I saw my friends, I cooked, I cleaned. No, you say, no, I stayed home. You're just describing or stating a situation without narrating anything else, right? Also, when we talk about the past, we have to take into account the verbs that we are going to use. So if the verbs are regular, the examples that I have in here, remember, we're talking about a past event, something that happened in the past at a specific time in the past, last year, last month, two weeks, or any other day. Just let me check that I want to show you the expressions here. Before we continue with the rules, I want to show you uh, the expressions of time that we that we use when we talk about the past. And later on, we will familiarize with the rules to form the regular verbs. Check. Last week, Last night, so all expressions, all expressions with last. See, expressions with last. Last week, last night, last month, last year, last, okay. Last Monday, you can give uh, a day. Last Monday, last Friday, last Sunday. Two days ago. So we can use or expressions with last or expressions with uh, ago, right? So you say last Monday, last December, on my last vacation. So you're narrating something that already passed. Right with that expression. 
You can also use a go. A go. Two days ago. Three weeks ago. Five months ago. Seven years ago. Thirty minutes ago. Sí. Ago. Hace. Hace dos días. So it's not the same to say last, today is Monday, right? If you say last Saturday, you use last. Last Saturday or two days ago. So you're using a different, a different expression to refer to Saturday. See? If you say, oh, I went to the movies last Saturday. Or you can say, I went to the movies two days ago. I started playing soccer two years ago. I started playing soccer in 2021. So you can use a, an expression with a go, or you can use any other expression, right? For example, when you say in 2021, you refer to, a, how can I say? You refer to a time in the past. It can be any year in the past. In 1991, for example, in 2001, we had two earthquakes, right? In January, one in January and one in February. When we use the expression of time, something important to take into account is that we we can use checking the expression of time at the beginning or at the end. So you say, I went to the movies yesterday or yesterday, comma, I went to the movies. Ahí va a depender de a qué, a qué le quiere dar el énfasis. ¿Verdad? Uh -huh. ¿A qué le quiere dar énfasis? ¿A la acción que se dio o al, a la fecha de cuándo se dio la acción? Ajá. ¿Any question here? Al tiempo, debo de entender. Exacto. O sea, yo... Si usted le quiere dar más énfasis a cuando se hicieron las acciones, las situaciones, entonces si a eso es a lo que le quiere dar más énfasis, usted le ma, eh, pone la expresión de tiempo al principio. Si a lo que le quiere dar más énfasis es a la acción que se dio, la expresión de tiempo perfectamente puede quedar al final y no hay problema. ¿Sí? Pero si usted dice, I went to the beach yesterday, lo que a usted le interesa es que sepan que usted fue a la playa. Pero si usted dice, yesterday I went to the beach, lo que a usted le interesa es que sepan cuánto fue a la playa. Right? Por ejemplo, si le pregunto, hey, what did you do yesterday? Then you say, oh, I went to the beach yesterday. Y es lo importante que fue a la playa. ¿no? Pero si usted dice, mm, yesterday, quiere darle más énfasis a que está hablando de ayer. Yesterday, I went to the beach. Mm -hmm. Any questions? Any question? No. Bueno, veamos las ya en, 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 en context, ¿verdad? 
Vamos a ver eh, un par de reglas sobre los verbos regulares. Cheque que los verbos regulares tienen regla que seguir. ¿verdad? Regla para escribirse y regla para pronunciar. Primero vamos a hablar sobre las reglas de cómo se escriben. Check. When a verb finishes like this, ¿verdad? Es regular. Hay dos listas de verbos en, en las que usted necesita aprenderse las mismas que agarre los de, de que me los tengo que aprender de hoy para mañana porque es imposible. Pero sí de ir despacito, despacito, aprendemos unos dos, unos tres verbos diarios para que pueda perfectamente diferenciar cuando un verbo es regular y cuando un verbo es irregular, ¿verdad? Entonces, cuando los verbos son regulares, por ejemplo, we add ed to the verb, and we say start, start, clean, cleaned, jump, jumped, hook, hooked. Esa es como la regla más común, digamos, ¿verdad? Como la regla más común. Start, started, clean, cleaned, jump, jumped, cook, cooked. If the verb, check, you add it even. Esta es como la más, digamos, la regla más común. But if the verb already finishes in me, I'm not going to add it, I'm just going to add it. So you have agree, agreed, like, liked, escape, escaped. See? Escape, escaped. If a verb ends in a vowel and a consonant, for example, stop. Meaning? Consonant, vowel, consonant. If my verb finishes in consonant, we double the consonant. Consonant, vowel, consonant. Stopped. You say stopped. Plan, the same. Consonant, no importa si hay dos consonantes al principio, pero tienen que ver que al final no hay dos consonantes. Por ejemplo, esta, yo no puedo hacer nada con ella, aunque digamos, el teacher, pero tiene, mire, consonant, vowel, consonant, sí. Pero como al final tiene watch, tiene tres consonantes, ¿verdad? Entonces solo le agrego y ve. No le puedo aplicar esta regla. ¿Sí? Quiero ver en el caso de play, por ejemplo. Play es un verbo que si yo lo veo con, la, con los ojos de A, ah, consonant, vowel, consonant, diríamos, ah, pues doblemos la Y. Pero no se puede. ¿Por qué no? Porque no existe, ¿verdad? Eh, palabra con doble diez. Entonces no le puedo agregar, aplicar tampoco esta regla. Pues lo que hago es solamente agregar la diez. ¿Verdad? Porque esta regla se le aplica a los verbos que sí se puede, o sea, o con las letras, digamos con las que sí se pueden doblar. No puedo usar una doble H o doble Y. That's not possible. They fell down. So in that case, we only add it. ¿Verdad? We only add it. That's the same as watch two. Any question here? about these rules. There are more, but do you have questions about this one? Uh -huh. Do you have questions? Estamos bien hasta aquí. Es que estas son como las así, las más fáciles, ¿verdad? Ahora, cheque que no en todos los casos se va a doblar la consonante, ¿verdad? Uy, ¿dónde vamos a entrar? No en todos es que los ahí, casos. Ahí, perdón, teacher, es que ahí donde yo, o sea, digamos, debo entender si tiene, hay reglas que se duplica la letra 
En este caso no, ¿verdad? Si vemos eh, el caso de uh, agree, agree, algo así, ah, solo se le va a agregar la, la D. Solo ¿verdad? la D. Vale. La D. En este caso terminamos, vaya, si ustedes me dicen, teacher, pero ¿por qué a clean y a jump y a cook y a start no se le dobla la consonante? Bueno, cheque que la regla dice consonant vowel consonant, ¿verdad? Eso es sí. para poderle doblar la consonante. Pero en el caso de start, tengo consonant, vowel, consonant, sí, pero tengo dos consonantes, entonces no se puede doblar. En el caso de clean, tengo dos vocales, entonces tampoco se puede doblar, solo le agrego el clean. En el caso de jump, igual, tengo dos consonantes al final, y en el caso de cook, tengo dos vocales. Entonces, tienen que ser bien cerrados, que no importa si aquí hay dos consonantes, pero al final tengo que tener solo uno. Por ejemplo, y si termina en eso, si termina en, si H, termina en eso, no se lo... Ajá. la H no se puede doblar y la Y tampoco. Aquí nos vamos al okay. conocimiento okay. básico de, de que tenemos nosotros de las letras que no se doblan. Y fíjense que justo son las mismas que no se ocupan dobladas en, en, en español, ¿verdad? Okay. Porque no hay palabras con doble Y en español, tampoco en inglés. Tampoco hay palabras con doble H, entonces ahí no. Generalmente, mmm, generalmente, que no se me ocurre en otra, por ejemplo, no. Es la letra P, otra vez, ¿verdad? Stop, mop, shop. Yo no tengo porque de allí mmm, hay otras palabras que aplican como consonant, vowel, consonant, pero son irregulares. Entonces, las que generalmente, eh, más adelante tal vez nos sale alguna, porque ahorita a mí no se me ocurren más, que estas que terminan así como con P, ¿verdad? Entonces yo digo, no, no tengo consonant, vowel, consonant. Yo doblo la P, ¿verdad? Y le agrego el ¿Sí? Mop, mop. Shop, igual. Yo tengo dos consonantes, no hay problema. Después tengo vowel y consonante. En ese caso, yo doblo la segunda consonante y le agrego el ¿Sí? Sure, y por ejemplo, play. Ah, play se queda con esto. Porque el asunto es que como la Y no se puede doblar, ¿verdad? Aunque nos pegara, mire, consonant, bajo el consonant, pero como la Y no se puede usar doble, solo le agrego Y. Uh -huh. Ok, pero ese es un caso excepcional solo por la Y. La y. Por la Y, exacto, y por el ending, porque la Y no sí. se puede doblar. Lo mismo pasa con watch. Con watch que tenemos. Watch. Y termina en H, ¿verdad? Y aquí tenemos no solo una consonante, sino que tres. En este caso, no lo le agrego I. Igual watch. Watch. Yo tengo dos consonantes. Pues si tengo dos consonantes al final, no. Es, es bien estricta la regla al decir consonant, vowel, consonant, ¿verdad? Si okay. tengo consonant, vowel, consonant, siempre y cuando no termine en Y consonant. o en H, vowel, vowel. se puede doblar. Uh -huh. Ok, thank you. Y otra cosa que tienen que ver es que tienen que tener cuidado también que el verbo no vaya a ser irregular, ¿verdad? Y cómo sabemos... Mm, good question. <risa> ¿Verdad? Y es donde es de aprenderse un montón. ¿Verdad? Ah, ¿saben cuál? Sí. Que no termina en P, pero se le puede aplicar la regla. Es este, regla, este verbo nuevo. ¿no? Chat es, es regular. ¿Verdad? Chat. 
a este tendría que aplicarse el nombre. ¿Verdad? Entonces, porque es regular. Google iría acá. Los verbos nuevos que, 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 es, que recién se inventaron con los cambios de tecnología y todo eso, eh, son regulares, ¿verdad? Son regulares. Entonces decimos Google, Google. Como ya termina en E, solo le agrego la B. Y en este caso, como lleva consonant, vowel consonant, le doblo la T y le agrego I. ¿Verdad? Ay, me perdona que les explique este tema en español, pero siento que es uno como de los más complicados, ¿verdad? Para que, y me interesa que les quede claro. Any question, chicos? Muy bien, me parece. Any question? Estamos bien acá. Pasamos sí, hasta, hasta el momento, teacher. Okay. Pasamos a otra regla. Cheque. Cuando el verbo termina en Y, la Y se cambia a I latina y le agregamos L. ¿Verdad? Try, try, carry, carry. ¿Sí? Try, try, carry, carry. ¿Sí? Ahora, aquí venimos otra vez con las reglas, fíjense. Como, por ejemplo, tenemos consonant Y, ¿verdad? Si tengo consonant Y, si mi verbo termina en vowel Y, no le aplico esta regla, solo le agrego ed. Por ejemplo, play, enjoy, eh, quiero ver. Try baja. Try baja porque igual termina en consonant one. Uh -huh. Vamos a ver, ¿se les ocurre algún otro verbo que lleve vocal antes de guay? Con este sí es más fácil. Está Mary. Puse Mary. Vamos. Mary. Dice cry. 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 De llorar. Cry. Cry. No, teacher, cry, de llorar. Oh, aquí está cry ya. Sí, cry. Consonant Y, cry. Ah, ok. Uh -huh. Try, cry, dry. Se apega a la misma regla. Decimos dry. El pensamiento. Termina H, A, V. ¿Cuál? Huh? Ah, say, teacher. Ah, pero. Ah, say, say, ajá, say, si se quiere aquí. Say, say, ser. Oh, pero hay una cosa. Say es irregular. Pero sí podemos poner stay. ¿Verdad? Stay. And then you say stay. Mm -hmm. Vowel Y. ¿Verdad? Stay, stay. Pero say es irregular. Entonces ese ya no le podemos aplicar la regla porque es irregular. ¿Verdad? Any other question here? Mm -hmm. Any question? No questions. Thank you. Thank you. Bye. Oops. 
Vale, vamos a hacer un practice. Yo les voy a dar about five minutes. All of them are irregular. Digo regular. So all of all of them are regular. So apply the rule and write the past. For example, we say play. Play. <clears throat> mm -hmm. By the simple past. Remember to apply all the rules that we were talking about, right? Mm -hmm. I'm going for more water while we finish. And then we check. Teacher, my problem is the pronunciation uh, in pass the bar. This is my problem. I pronounce the word. Uh -huh. Tell me. Uh, a in my case, uh, the pronunciation, the word is my problem. Uh, uh -huh. I, don't worry. The First, past, yeah. because I don't understand. Uh, 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 example, what cat? I said, I said. Uh, mm -hmm. Yeah, but don't word. worry. First, we're going to check the spelling. Porque aquí hay dos reglas. Separado, ¿verdad? Vamos a ver primero el spelling y ya vamos a hablar de la pronunciación. Oye, okay, porque, porque ya en la, en la regla para la pronunciación se nos van a revolver todos los, adjetivos, todos los verbos en pasado regulares, independientemente de cuál regla les aplicamos para hacer el pasado. Entonces, vamos a ver primero el spelling de la regla para convertirlo el verbo en pasado. Y después vamos a hablar de la pronunciación. ¿Ok? Ok, dicho. Gracias. A ver, ¿cómo vamos? Finish, finish, no yet. Finish. Is finish. easy. Ok, a ver, a ver. What is the past of walk? Walk. What's the past? This word teacher. Walk. Uh -huh. walk, walk. Watch. 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 Listen. 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 Wait. I can listen. Wait. 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 Check. 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 Mm -hmm. Check.
ask. 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 Want. 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 Hold. 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 Deliver. 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 Decide. What about decide? Decided. Decided. Decided, yes, decided. Work? Work. Work. Uh-huh. Warn? Warn. Warned. Yeah. Warned. Wash? Wash it. Wash it. Wash it. Try. 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 Torn. 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 Yeah, torn. Question. 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 Observe. What's the path of observe? Wow. Tell me, tell me. What's the past? Observe. Mm -hmm. Need neither neither live live lived laugh. <laughs> you say laughed. Is this regular and irregular? You have laughed. In Valky born, born is regular and irregular. Feel. Kiss. Kiss. Yes. Yes. Invite. Invite. Okay, now, with this rule, no problem, right? Now, let's talk about the pronunciation. How, how do you pronounce them? I'm going to add... Mm -hmm. But I'm going to add a different page, and we are going to complete here. Okay. 
We're going to check pronunciation. Right, let's talk about the pronunciation now. Check. We have we have tip, uh, three different types of pronunciations when when we talk about regular verbs. We have the first one, ed pronunciation. We have t. T pronunciation. I will have the pronunciation. I say, ah, teacher, ¿y cómo voy a saber yo? ¿Verdad? That's the question of the million dollars. How do I know where I have to put each of the verbs? By a check. If I have the ED pronunciation, here we are going to have verbs ending in T and D. D. Only verbs finishing in T and D. Let me make it bigger. So, for example, remember ending in T and D. Cuando el verbo está en presente. ¿Verdad? Cuando el verbo está en presente, termina en T and D. For example, wanted. ¿Mira? Wanted. I say one. Wanted. Ended. Pointed. Pointed. Painted. Sí. Si el verbo termina en T, means T, I'm going to add, or I'm going to have the pronunciation ID. Fíjense que usualmente eh, tendemos a decir enjoy it, it, play it, it, want it, it, swim it, o sea, todo le ponemos ed, pero no, ¿verdad? Los que sí se pronuncian así con id son wanted, wanted, mm -hmm. ¿por qué? Porque termina en id, wanted, ended, pointed, painted. A ellos se les, se les aplica esa regla, ¿verdad? Ahora, but so what about the verbs which pronunciation is t. Son todos aquellos verbs ending in k s c h s h and p los verbos que terminan en esas letras me voy a quitar verbs porque no sé. Ya sabemos que estamos hablando de verbs, ¿verdad? Ending in K, S, S, H, C, H, P. Por ejemplo, decimos. Watch, watch. Por ejemplo, yo digo. Ask, ask, ¿verdad? La pronunciación en pasado va a ser ask, 
asked. ¿Por qué? Porque aquí tengo una. que okay. Miren. Asked. Mopped. Mopped. ¿Por qué? Porque termina en pi. Watched. Watched. O watched. ¿Por qué? Porque termina en sí. H. Mm. And I'm missing another one. The one that finishes in F's. For example, if I say fixed, I say fixed. No fixed, ¿verdad? Sino que fixed. Past. You say, oh, I passed the course. Past is the past. If that finishes in yes, I have the pronunciation is with asked, mopped, watched, fixed, past, okay. stopped, mopped, chopped. Esa es la pronunciación. No voy a decir asked. No asked, no moped, no watcher. Asked. Repeat after me. Asked. Asked. Moped. Moped. Watched. 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 Fixed. 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 Past. 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 And the ending? Wanted. Repeat. Wanted. Wanted. Ended. 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 Pointed. Pointed. Painted. 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 And now, all the rest here. ¿Verdad? All the rest. For example, I say discovered. Discovered. El ending acá es are discovered. No puedo decir discovered ni tampoco discovered. No, este es d, d, discovered. Enjoyed. Bien. Enjoyed. Enjoyed. La pronunciación final es D. Enjoyed. Carried. Carried. Remember the ending here is Y. Right. A ver qué otro verbo tenemos acá. Listened. ¿Dónde pondrían listened? Listened. ¿En cuál pondrían listened? En el primero, segundo, tercera pronunciation. ¿Mm? At the rest. Here, in the last one, right? Listened. Listened. Finishing in D. No Porque no of... tiene regla. ¿Mm? Eso no tiene regla. Ajá, el asunto es que vaya con ID solo los que terminan con T y D. En la pronunciación T, todo lo que pronuncian, lo que terminan en K, S, C, H, S, H, P, and X. Si terminan en esas letras, a la hora de pronunciar el verbo en pasado va a ser T. T. Pero si termina en O, cualquier otra letra que no mencionamos acá, su pronunciación va a ser D. Discover D. Enjoyed, carried, listened. Ya. Va, por ejemplo, acá. Si nos, si nos pegamos al, a la lista esta, miren. Voy a cambiar. Bueno. Tenemos played, played, walked, 
Linda walked, watched, listened, waited, checked. Que termina en K. Igual que work, worked, asked, wanted, called, and called. Delivered, decided, ED, ¿verdad? Decided, worked. Chequen cómo eh, cambia la pronunciación dependiendo del ending. Warned, out, warned, watched, tried, turned, questioned, observed, needed, lived, laughed, killed, kissed. Mm -hmm. Invited. ¿Sí? De dependiendo de el, la última letra del verbo, pero cuando todavía está en presente, ¿no? que es el que se toma. Así se le va a dar la pronunciación al pasar un paso. Any question? Mm -hmm. Not, not teacher, but it's a very, very hard, this verb. I know, I know. It's one of the most difficult things, the pronunciation. La regla para hacer el verbo en pasado, fácil. Lo que cuesta es la pronunciación de estos verbos, ¿verdad? Pero eh, no hay nada que con práctica no se logra, ¿verdad? Ahí lo que ustedes necesitan es poner la atención al cuadrito, ¿verdad? Dependiendo del ending, ¿cómo es que va a pronunciar el verbo? Question, question. Question, asimilándolo todavía. Difficult pronunciation, teacher. Sí, I know. I know. <laughs> the pronunciation is, is the most difficult thing. Da miedo la pronunciación, teacher. <laughs> sí, lo sé. Lo sé. La parte más difícil es, es la pronunciación. La parte de... En las reglas son fáciles. En las reglas para ponerlo en pasado son fáciles. Ya la pronunciación la que vamos a matemática. Uh -huh. Pero recuerden los endings, ¿verdad? Y ahí, ahí se le va a hacer más fácil. Sí. Vaya, ¿nos podemos mover ya? ¿Sí? Yes. Ok. Yes, Time to check more examples. Chequen, aquí yo ya les voy a ir mez mezclando. I'm going to be mixing. Eh, regular and irregular. ¿Verdad? Si se fijan, went is irregular, gave is irregular, say came and so. Y tienen tres regular. Finished, finished, lived, y played. ¿Verdad? Ok, repeat after me. He went to a club last night. 
He, he went, went to a club last club night. Last he night. went to a club last night. He, he went, went to a club last to a night. Club last night. We gave her a doll for her birthday. We gave, we gave her a doll a for her birthday. birthday. My parents came to visit me last July. My, My parents, parents came to visit me last, last July. July. I saw a movie last week. I, I saw, saw a movie, movie last, last week. week. I finished work. Worked to the beach and met my friends. I finished, I finished work, 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 work to, the to the beach in the beach. My friends. My friends. I lived in Italy for five years. I lived, I lived in, in, Italy in, in Italy for five years. I played football yesterday. I played football yesterday. He saw his family last week. So his son coming last, last week. week. Okay, just refreshing. Something I told you before. Check the expression of time. Esta sería la expression of time for her birthday. Last July. Last week. Four, five years. No. Yesterday. Este, for five years is the expression, but that's okay. Uh, check it. Los que subrayado perfectamente lo puede poner al principio y decir last year, pero si usted pone la expresión de tiempo al principio, eh, le va a poner coma. Last year, coma, he went to a club. No, digo last night. Last night, coma, he went to a club. For her birthday, coma, we gave her a doll. ¿Sí? Last July, my parents came to visit me. Last week, I saw a movie. I finished work. I finished work, walked to the beach, and met my friends. Aquí no hay time expression, right? Eh, en la, esta otra, tampoco no cambiamos el orden, pero we can say yesterday, I played football. Last week, y son mis Entonces, algo bien importante con la expresión de tiempo. O la pone al principio o la pone al final. Mucho, pero mucho cuidado con no decirme, I went to the beach last night to a club. No, I went, I went last night to a club. Eso no se puede. ¿Ok? No se puede. Expression of time, o al principio, o al final, pero no al inicio. Cuando usted en su, en su oración tiene un, un lugar, ¿verdad? El lugar queda antes que el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si usted dice... Um, I went to school yesterday morning. ¿Sí? I went to school yesterday morning. No me puede decir I went yesterday morning to school. That's not possible. Pues, si hay un lugar, fíjense que aquí el verbo va atado con el lugar. Went, ¿verdad? Este verbo went va atado con el club. I went, ¿dónde? ¿Dónde fue? A uh, tu club. ¿Cuándo? Last night. ¿Verdad? Entonces, the expression of time, o at the beginning, or at the end, never, never in the middle. ¿Ok? Right, now, practice time. Check. You're going to complete the sentences using the correct verb in the past. Acá les tengo only regular. This is easy. Only regular verbs. Put the verbs into the past. And then we check.
And you're ready. Number one, teacher. My uncle visited us last weekend. Exactly. Number two, I listened to music with my friends. Listen to music. Okay. Mm -hmm. What about number three? We, 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 we studied hard for the exam, so we answer all the questions. Um, yeah. What about the next one? So we answered, right? En inglés no se acostumbra a cortar las palabras que no son en español, ¿verdad? Que vemos la sílaba y aquí decimos más la mitad aquí, la otra mitad baja. En, en inglés no se acostumbra a cortar las palabras. Soy. Ajá, number four. That's a question. Are you finished your homework? No, I finished. Sin, sin E de hoy. Porque con ah. la pregunta... Mañana vamos a hablar más en detalle de las preguntas. Ese es nuevo, teacher. Ese es it. Sí. Mañana vamos a hablar de las preguntas. Muy bien. Did you finish? El verbo en la pregunta no va en pasado porque el que va en pasado es la opción. Voy a mañana. Entramos más en detalle. No hay... Solo se mantiene su forma natural, teacher. Sí. Yo creía que era el verbo be ahí, teacher. Ajá, yo también. Como interrogante, pues, are you finished? O sea, terminaron las, las tareas. Uh -huh. vale, ¿Se acuerdan no, no. que cuando hacen preguntas con otros verbos en presente ocupan el do, verdad? Sí. Y el pasado del yes, do, do es Sí. Y el, pas yeah. el pasado de do es did. Entonces, no. en presente usamos do, en pasado vamos a ocupar did. Did you finish? Vamos a usar el verbo to be solamente cuando la pregunta no lleve otro verbo, sino que solo lleve el verbo to be y algún adjetivo, ¿verdad? Are busy? Were you busy yesterday? Allí sí. Pero cuando lleve este, un verbo, Vamos a usar it. Pero don't worry. Mañana entramos más en detalle con eso. A ver, number five. Karen. Ask for Ask. help to finish uh -huh. her homework. Sí. Ask. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Karen asked for help to finish her homework. Number six. Este es otra pregunta. Did, did you invite, invite, you invite them, them to the party? Uh -huh. Did you invite them to the party last night? Pero teacher. Did you invite them? Did you invite 
them to the party last night? The next question. How oh, would I have another group here? Let's see. Remember, you complete the music, the simple past. No questions. No, no questions here. Only affirmative sentence. And para irlos induciendo a mañana, aquí tienen una negra. Okay, complete the sentences using the simple past. Yesterday night somebody knocked at the door, but, but I didn't. Uh, didn't open it. Uh -huh. No. Can significa no? Tocar. Uh -huh. Right, somebody knocked at the door, but I didn't open. Y el verbo se queda en present, porque el que va en pasado va a auxiliar. But I didn't open it. What about number two? Um, the students walk down the street with their teacher. Walked down the street with their teachers. Yes. What about number three? Something strange happened last night. Mm -hmm. Something strange. Happened. Something strange happened last night. Very good. Tom? Tom K. Tom, check it. He's check it. answer. He's also. Tom checked his answers. Yeah, the postman. Delivered. The letter. Delivered. Yeah. Delivered. The letters. The postman delivered the letters. We. We live it in Madrid three years ago. Aha. Uh -huh. We lived in Madrid three years ago. Helen, negative. Did, didn't study, study. Didn't study, very good. Helen didn't study for the exam. Didn't, y el verbo study be present presente. Wait, didn't study for the exam. For the and she? She came. File it. Doble L. No, solo una L. ¿Y saben por qué? Porque tenemos dos vocales. Como tenemos dos vocales, por eso no doblamos la consonante, ¿verdad? Si solo fuera una, entonces sí tendría que apegársele esa regla. ¿Cuál fuera la pronunciación de esa, teacher? Failed. 
Bailey. Bailey. Yeah, Bailey. Mm -hmm. And she failed the exam. Aquí se ve como con dos L, pero este es ¿Verdad? She failed the exam. Any question? No teacher, clear. Bye. Aquí tengo 10 oh, oraciones más. Estas se las voy a poner en el chat. Porque es más pequeña la letra. I'm pasting it in the chat. Bueno, voy a hacer una cosa. I'm going to share. I'm going to share with you a link. Para que lo hagan Macalán en el link. Oye, como de todas maneras, no vamos a trabajar individual, no propio. Sí. Se los voy a poner acá en el link. Y se meten al link. Let me check. There you can check the rules and you go directly to passing for one. ¿Verdad? Pas, donde dice passing for one, that's the exercise we're going to do. Mm -hmm. I'm going to give you five minutes for you to complete and I guess less than five when you finish we check
How are you doing? How are you doing? About to finish. Yes, yes. Uh, okay, let me try that. Number one, uh, we have to translate the, the, the verbs of the link of the WhatsApp, right? Uh huh. You enter the link of the WhatsApp. Okay. And you okay, can do it there. Okay, number one, the young man took uh, out his wallet and paid. The bill. Uh -huh. I'm paid. I'm paid. The bill. The bill. Very good. When Lucy went go, went to the interview, she mm -hmm. wore her best suit. And I'm going to change color because I don't see it. Okay. She wore she wore her best her best suit. Right. We we left the motorway and drove mm -hmm. for an hour on quiet country roads. Excellent. What about number four? I took, I knew my irregular verb, but not, I'm not so sure. Mm -hmm. 
Now I'm not so sure. Yeah. Okay. okay. That's to us. That's it for me right now. Yeah. Voy a perder el mouse aquí. Okay. As soon as I what is the pass of meat? Mm -hmm. Meat. Met. Met. As soon as I met Doris, I no. I knew. I know she was, she was someone special. Yeah, she was someone special. That was good. Tolstoy. Tolstoy write it. Some the great novel. It's regular, irregular. Uh, Tolstoy wrote some great novels, Tolstoy. but he won. won. He never won. Won. Mm -hmm. Won. He never won a Nobel, a Nobel Prize. Prize. Yeah. And Norse. Good. Good. The Norse put the little boy to bed. Miss Puck. Uh huh. And Spock to clean Mm -hmm. Spoke to him softly. What about number eight? Here. When they heard the fire alarm, everybody ran. Run it. Everybody ran out of it. Yeah. Mm -hmm. Last year, the company built, built, built. Mm -hmm. the company built a new factory, which cost, which cost millions of dollars. When Jose broke, broke his arm, broke him. the doctor. So, gave, gave him two weeks of work. Mm -hmm. Nice. Now, repeat after me. The young man took out his wallet and paid the bill. The young man took out his wallet and paid the bill. When Lucy went to the interview, she wore her best suit. When Lucy went to the interview, she wore her best suit. We left the motorway and drove for an hour on quiet country roads. We left the motorway and drove for an hour on quiet country roads. I thought I knew my irregular verbs, but now I'm not so sure. I told her to do my regular term, but now I'm not so sure. As soon as I met Doris, I knew she was someone special. I as soon as I met Doris, I knew she was someone special. Tolstoy wrote some great novels, but he never won a Nobel Prize. The Norse put the little boy to bed and spoke to him softly. The Norse put the little boy to bed and spoke to him softly. When they heard the fire alarm, everybody ran out of the building. When they heard, everybody ran out of the building. 
Last okay. year, the company mm -hmm. built a new factory which cost millions of dollars. Last year, the company built a new factory which cost millions of dollars. of dollars. When Jose broke his arm, he, the doctor gave him two weeks of work. That was a simple past, simple past affirmative. Tomorrow, yeah, we are yeah. going to talk about the negatives, right? And questions using the simple. Any questions up to here? Any questions? No questions. Perfect. Okay, so you tell me present. Beja Lisette. Beja Beja. Carlos Roberto. Present teacher. Darling. Present teacher. Denis Adonai. Denis. Edgar Eduardo. Present teacher. Edgar. Present, present teacher. Gabriela Stephanie. Present. Herman Agustin. Present teacher. Jessica Raquel. Present teacher. Good night, everybody. Good night. Carla Maria. Present teacher. Kelly Marcela. Present teacher. Marcelo Blaimir. Present teacher. Good night. Good night. Mauricio Giovanni. Mauricio Giovanni. Miguel Efraín. Present teacher. Good night. Good night. Moisés Elías. Present teacher. Good night. Norma Maritza. Present teacher. Present. Good night. Good night, Norma. Pedro Antonio. Present teacher, good night. Good night, Pedro. Donald Josué. Donald Ronald. Sabrina Lisette. Present. Good night. Good night, Sabrina. Tamara Lisette. Present teacher, good night. Good night, Tamara. Waldemar. Present teacher, good night. Good night, Walter. Walter. Present teacher, good night. Okay, good night, Walter. Okay, hoy se queda conmigo, Marcelo. Have a nice Bye, night. teacher. Good night, everybody. Good night, See take you care. Tomorrow. Have a nice, a nice night. Bye, bye teacher. Bye, bye. See you tomorrow. Hi, hi, Marcelo. Hola, teacher. How are you? I'm fine, teacher. No, bueno, no tanto porque estoy incapacitado por gripe, me da. Híjole, ¿y eso? Es que no, no sé qué me, me dio porque hoy tuve un bajón en toda la mañana y, y que ya no me levanté, o sea, sí. me dio una incapacidad. En el clima, quizás, ¿verdad? Quizás los cambios de clima. Pero porque un día no está muy helado, otro día es como... Ajá, pero usted no trabaja de noche. Es que lo que pasa es que yo, to, yo, yo trabajo en Torre Futura. Entonces, ahí, ahí pasa como una corriente de aire. Aparte que paso bajo aire acondicionado todo el día. 
Entonces, este, me, hace, me hace pedazos los cambios de clima. Cuando ya salgo, el calor. Entonces, creo que eso me ha afectado. Me va a tocar que Porque andar, sí ha estado. andar con chumpas Pero, adentro. Sí, más que nos han tenido, bueno, a las veces pasadas que a veces no me conecto a las 8 de la noche, 9 de la noche voy saliendo. Sí, Ajá. diciembre es más complicado. Es eso, ¿verdad? El trabajo se vuelve todo más demandante. Sí, no es que cierre. O sea, todo cierre y todo de, de pasar reporte ya de todo el año. Sí. Y a mí me toca estar haciendo eso. Y le dieron eso, descanso eso. hoy y mañana, por lo menos unos tres días. Me dieron hoy, mañana y pasado tres días. Ah, bueno. Por lo menos descanse mucho. De verdad, el descanso. Sí, sí, sí. Y Dios quiera que ya para cuando regrese ya vaya bien. Sí. Porque Solo, sí. teacher, eh, fíjese que a mí me está costando a veces, o sea, sí, yo entiendo el inglés, pero hay palabritas que sí me quedo buscándolas, ¿no? Porque tampoco tengo que ir acostumbrando al oído de, de, de ir este, acostumbrándolo. No está acostumbrado a este ritmo. Sí. Me ha costado un poquito adaptarme. Eso es con el, con el paso, ¿verdad? Con el tiempo... Fíjese que algo que le puede ayudar, eh, si es eh, cuestión de, de, de que usted siente que el acostumbrarse al, al sonido, puede ir oyendo música en inglés, viendo algún programa de televisión, ya sea noticias o, o, o algún, ¿cómo se llama? que me encontró la palabra series sí, <ríe> la, sí, la sí. serie de televisión en inglés verdad algo que le que le ayude a ir acostumbrando el oído al idioma probablemente al principio no va a captar todo verdad pero no importa sí. lo importante es que el oído se vaya acostumbrando yo estoy escuchando música y me ha recomendado Friends Friends. Friends. Esa sí. serie. Ajá, dicen Friends que es bastante. Es una buena serie, sí. Ajá, buena serie para, para ir adecuando el oído. Uh -huh. Me la recomendaron, entonces voy a empezar ya a escucharlo. Eh, digamos, todo lo que vamos aprendiendo, si sí lo voy como eh, desarrollando, digamos. Vemos ahora, mañana me dedico por lo menos una hora a, a, ver, a buscar también y a poder sustentar un poco para irle dando un poco de continuidad a las cosas. Sí, fíjense porque, que eso le ayuda un montón. Sí, porque hay, hay cosas, por ejemplo, las pronunciaciones, a veces no es que no las puedo, sino que a veces me dan hasta como miedo y, y algo de pena. Entonces sí. digo, yo, bueno, si, si digo una, una, ¿cómo se llama? Una palabra y se va a ir, que digo otra, porque el inglés es bien, bien, o sea, bien delicado en ese sentido, en la pronunciación. Sí. Por decir una cosa, de, de, por decir check, o sea, uno puede pronunciar otras palabras antisonantes. Entonces, eso sí lo he ido cuidando. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero eh, cuando, cuando ustedes eh, tratan, ¿verdad? Eh, de ir hablando y, y si se equivocan, no importa. No importa. Y lo importante es que eh, se vaya acostumbrando en, en cuanto al sonido, ¿verdad? Que se vaya acostumbrando sí. al sonido y que se vaya acostumbrando también a, a la estructura. Y eso es la práctica. Que nos Presentamos. Yo les voy, les, voy a a, les voy a compartir un par de, de links, ¿verdad? Okay. Para que ustedes eh, sigan practicando con el pasado y con la pronunciación, ¿verdad? Okay. Porque sí, la pronunciación en ese, en la pronunciación es una de las cosas que, que cuesta, ¿verdad? Sí. Está llegando como bastante oh. tiempo, pero eh, ya se lo voy a poner mano, pero hay que hacer un bien. Sí, porque, digamos, a mí en la parte de la pronunciación, 
como hay regla, ¿verdad? En la, o sea, mentalmente yo puedo pronunciar, pero tengo que ir viendo, digamos, el, el us que se pronuncia como as, o sea, o el, el, el but que es bat al final, ¿verdad? Entonces, uno mentalmente va haciendo el, el cambio, obviamente va despacio, para ir Exacto. dando la pronunciación al principio, pero a veces uno quiere ser un poquito más fluido, porque en comparación de mis compañeros, yo a veces siento que estoy como algo a, atrás, porque pero sí lo he escuchado que, dígame. Con la práctica, Marcelo, eso es a pura práctica. Ok. Sí, porque yo no okay. que y, y vaya, algo bien importante, eh, sí ver que los demás les cuesta un poquito menos, pero jamás se compara ni con okay. el que le cuesta más ni con el que le cuesta menos, ¿verdad? Sino que vaya viendo lo que usted va logrando. ¿Verdad? Eso es okay. lo que tiene que ver. ¿Qué es lo que usted sabía cuando empezó? ¿Qué es lo que sabe hoy? Porque el okay. asunto es que si uno se compara con el que va aprendiendo poquito, se acomoda. Y si se compara con el que ya sabe, se frustra. Ah, exacto, Entonces, exacto. Mejor compares con lo que sabe hoy con lo que sabía al principio. Y okay. ahí usted va a ver los logros. Y lo felicito porque sí. si irle dedicando tiempo extra ayuda un montón. ¿Verdad? Eso es... Sí. Esta es una de las mejores prácticas que puede tener, dedicarle el tiempo extra a la práctica, ¿verdad? Y a, y a, y a ir reforzando el conocimiento. Eso no hay nada. Sí, no, es que le confieso, al principio cuando comenzamos yo dije, no voy, a, no voy a poder, pero después dije, no, es que no, esto ya es mental, ¿verdad? Entonces empecé a, como, bueno, voy a sustentar un poquito y sí, pues de algo. Algo tengo que ir agarrando y cabal así ha ido, poquito a poquito. Sí, sí, la verdad es que eso ayuda un montón. Es que sí, sí. que el aprendizaje de un idioma no es solamente lo que se aprende en clase en el momento, sino que claro. es de irle dedicando un poquito más tiempo a escuchar, a hacer ejercicios, ¿verdad? ir haciendo cosas para que ir afianzando más en el conocimiento y este de ahora uno de los temas más difíciles ¿verdad? sí, uh -huh. sí, no, yo sé uh -huh. sí, porque esto hoy de, de, de esto, pero fíjese que no lo, no lo sentí tan pesado como otras clases es curioso fíjese, porque este sí le, a, le hallé un poquito más pero vamos a ver mañana porque ya vienen ya los, <risa> ya van los peros como decimos nosotros sí. Este está bien, pero dicen uno, así que, pero sí, realmente voy, vamos ahí despacito. Ahí le voy a poner también una canción para okay. que practiquen los versos, porque a veces eso ayuda a un montón, ¿verdad? El ir, el ir practicando la pronunciación de los, de los versos, ¿verdad? Así en canciones, es como que las canciones son más pegajosas y se... Y se facilita más en, en aprenderse, en, ¿verdad? En Spotify hay, una, uh, hay algunas canciones que traen incluso la letra. Exacto. Entonces ahí he ido como poco a poco. Solo que en el bus así o se ve medio raro, pero a veces lo hago porque no me gusta andar eh, así más ahorita con los tráficos. Ah, pues sí. Eh, así se por, aprovecha. Exactamente, <risa> sé que son se tres horas. Se aprovecha el, el, el vehículo, es más. Exacto. Es, uh -huh. Si no es el que va manejando, que tiene que ir pendiente de todos los ruidos afuera, ¿verdad? Eso se puede aprovechar. Exacto. Uh -huh. Muy Ay, que hoy está más seguro que... todo. Sí, pues okay. sí, claro. Hay que aprovechar todo eso también. Lo dejo para claro. que me a descansar hoy y, y espero que Perfecto. esté mejorcito. Gracias, gracias, teacher. ¿Verdad? Okay. Gracias. Yeah. Good night, teacher. Good night.